。我，我昨日撰写文书太迟，所以我我失约于你。无妨的，你公务繁忙，也情有可原。青儿，太子殿下如今也委实器重于我，相信我很快就能平步青云。到时候封官拜侯，只是时间问题。余公子，不忘初心，方得施主。青青不惜锁窗春，去作长秋走马深。玉清，你是怪本王。今日冷落了你吗？这事我看不懂。不过月清，你要是对我锁了窗，我定拆了整个院墙。殿下怎么又在写这首诗啊？本王总觉得这些年忘了很多重要的事。那如今殿下可曾记起？快了。您让属下盯着太子，这些日子总算有了收获。哦，说来听听。太子昨日和一女子夜游上元节灯会了。现在我让你盯了那么久，就这，把堂堂东宫之主，有几个女儿算什么？王爷息怒，属下还没说完。那女子乃柳尚书之女柳月清，那又如何？区区尚书之女，堂堂太子配不上啊！可那女子前些日子刚跟于侍郎之子定亲，且那于家公子如今还在东宫任职。嗯，柳月清，太子，于小子。殿下，臣昨日殿前失礼了。无妨。这个字解释：殿下昨日失去上元节了。去了，你还有什么事吗？哦，无事，臣先退了。嗯。你的花灯，只要是你提的，都好。成王殿下，早就听闻于公子博学多才，深得太子器重。如今看来，前途不可限量。成王殿下谬赞了。只是于公子，这心也太大了。殿下，这是何意啊？于公子，借一步说话。殿下。刚刚陈王和余明鹤一道走了。嗯，知道了。殿下，怕是陈王又想收些事端。皇兄只不过是想找一个人唠唠本王的家常罢了，不必惊慌。倒是这余明鹤，本王觉得他不是什么心无旁骛之辈，切莫让他做出什么出格的事。是，属下一定会盯紧他。上元节那夜，本王手下曾亲眼看到我六弟跟柳家女儿在灯市相会
。啊，还有，春猎会那次，他们二人在荒郊野岭共处一夜，说不定是那一夜二人旧情复燃呢。旧情？愚公子竟然不知？那本王多嘴了，城王殿下，大主无妨。我父皇曾赐婚六弟和柳尚书之女，我六弟对此门亲事也甚是满意。可不知为何，这柳家女儿突然退婚，还答应了你们于家的提亲，而你恰巧进了东宫。陈王的意思是，太子殿下并非有意扶持我，而是想借此机会报复在下。哎，本王可没有这么想。不过，哎，我这六弟啊，什么都好，就是霸道了些，自私了些。哎，从小就这样。这些都是本王瞎猜的，说不定太子是看中了于公子的才华才招入东宫的。公子现在已经在东宫委以重任了吧？只是一个无甚实权的文书罢了。于公子，不要气馁，本王早就听说于家儿郎你才高八斗，实不相瞒，本王对你青睐有加。只可惜还未来得及出手，就被我六弟抢走。如今，你若另谋出路，本王愿意为你筹谋一二。陈王的意思是，把这本书拿给你家父子，就说是太子府的奏书。嗯。小朋友。嗯。这个给你买糖葫芦吃，书给我好不好？嗯。去吧。嗯。殿下，此书记载了前朝旧事辉煌，暗讽我朝无能。看来成王这次真是……他还不至于做出动摇国之根本的事来。是，余明鹤。嗯。